la defensa sí probó que, que Santiago estaba limpiando, lavando el auto, estuvo en la casa de la madre de las 5 a las 7, de hecho calculemos que fue a las 6 y cuarto, 6 y media, lo vieron vecinos, el auto estaba limpio. Y aparte hay algo que es fácil de entender. Tuvo solamente 15, 16, 17 minutos, según la Fiscalía, para cometer el hecho. Una persona inexperta, de firma, tener que primero hacer toda la, la mecánica con la otra persona, cambiarse de ropa, realizar el hecho, repartirse el botín, volver a cambiarse de ropa, volver a ir al, al auto y conseguir el auto, para después salir a dar una vuelta en firma. Es decir... No queda muy claro eso tampoco, su señor, la señoría, decir, yo creo que para su señoría eso no quedó muy claro. Ustedes han aportado una prueba nueva, me decían. Aportamos, sí, se aportaron dos pruebas nuevas, que son claves. La primera prueba es un mensaje, son mensajes de texto entre la madre de uno de los autores del hecho, que no es Santiago, por supuesto, y otra persona. Esa persona nos no facilitó, o a través de su teléfono se logró, tener estos mensajes. Unos días después, a través de su mensaje, lo que ingresa es la confesión del autor manifestando que había sido él el que había realizado el hecho junto con otra persona que en ningún momento es Santiago Santorcuato. Y además, es decir, esta persona no solo se hace cargo, sino que ratifica lo que la madre se había dicho. Y él mismo dice en la grabación que el fiscal no le creyó a la madre y es por eso que él estaba en libertad. Es decir, hecho claro... Y sí explicó todo, explicó de dónde venía la ropa, dónde se cambiaron la ropa, dónde se repartieron el botín, cómo dispararon, por qué dispararon. Es decir, yo creo que esta, esta prueba sí modifica el curso real del juicio y la, la certeza ya es casi pasa a ser algo muy lejano para, para, poder, para poder creer esto cuando ya tienen quién fue el que realizó el hecho. Una última, ¿cómo va a seguir la defensa de este caso? ¿Qué más pueden aportar o qué esperan? No, nosotros ahora esperamos el jueves la resolución al fallo, eh, creemos que va a ser favorable, y bueno, eso es lo que esperamos.